আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমাদের অ্যাডমিশন ইংলিশ ব্যাচের প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাসটি আমরা শুরু করছি বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার দিয়ে আমি যখনই ইংলিশ পড়াই সেটা হোক এইচএসসি অথবা হচ্ছে অ্যাডমিশন আমি প্রথমে এই টপিকটা দিয়ে শুরু করি সেটা হচ্ছে বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কেন এটা দিয়ে শুরু করি কারণ এই টপিকটা যখন আপনি ভালো করে আয়ত্ত করতে পারবেন তখন পরবর্তীতে যখন আমাদের কমপ্লেক্স আইটেমগুলো থাকে কমপ্লেক্স টপিকগুলো থাকে ওগুলো অনেক ইজি হয়ে যায় এই কারণে আমি সব সময় এই টপিকটা দিয়ে শুরু করি এখন এই যে কোর্সটা করাচ্ছি অ্যাডমিশন ইংলিশ এটা কাদের জন্য প্রযোজ্য সেটা হচ্ছে ধারা যারা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এ বি সি ডি এ চারটি ইউনিট এক্সাম দিবেন অথবা মেডিকেলে অ্যাডমিশন এক্সাম দিবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য এই কোর্সটা উপকারী হবে তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনারা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করবেন এবং ক্লাসের যে কথাগুলো আমি বলি সেগুলো নোট করবেন তাহলে পরবর্তীতে আপনি যখন নোটটা পড়বেন আপনার আর নতুন করে ক্লাসটা দেখার প্রয়োজন হবে না এখন যারা এইচএসসি ক্যান্ডিডেট আছেন যারা এইচএসসি দিবেন এই বছর তারা বলতে পারেন তাদের জন্য কি এই কোর্সটা হেল্পফুল হবে আমি বলবো অবশ্যই হবে কেন হবে কারণ আপনি যখন এই কোর্সটা করবেন আপনি যখন এই ক্লাসগুলো দেখবেন তখন আপনার যেসব টপিক আছে এইচএসসিতে ওগুলো অনেক ইজি হয়ে যাবে আপনি এতদিন হয়তো না বুঝে পড়তেন এখন আপনার ওগুলো বুঝে আপনি পড়তে পারবেন তো আপনার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আশা করি সবার জন্য এই কোর্সটা অনেক হেল্পফুল হবে আমরা তাহলে ক্লাসটা শুরু করি প্রথমে আমরা যে বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার এটা এটা প্রথমে জানতে হলে আমাদের প্রথমে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স কি যেহেতু আমরা বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করছি এবং সেন্টেন্স কি সেটা জানতে হবে আমাদের দুইটা টার্ম আগে একটু শিখতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লজ এবং ফ্রেইস এখন প্লস কি প্লস হচ্ছে এমন একটি শব্দ বুঝছো যেখানে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফাইনেট ভার্ভ থাকবে অর্থাৎ আমাদের এখানে যে শব্দগুচ্ছের কথা বলছি এই শব্দগুচ্ছ আচ্ছা আপনারা বলেন শব্দগুচ্ছ কি আমাদের একটা শব্দ নাকি একের অধিক শব্দ হ্যাঁ শব্দগুচ্ছ হচ্ছে আমাদের একের অধিক শব্দ যদি একটা শব্দ হতো তাহলে শুধু আমরা শব্দই বলতাম যেহেতু শব্দগুচ্ছ বলছে তার মানে কি এখানে একের অধিক শব্দ আছে তাহলে একের অধিক শব্দকে আমরা বলবো শব্দগুচ্ছ ওই শব্দগুচ্ছে যদি একটা সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ফাইনেট ভার্ভ থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো ক্লস কিন্তু আমাদের ফ্রেজ কি সেটা দেখি ফ্রেজ হচ্ছে এমন একটি শব্দগুচ্ছ যেখানে কোনো ফাইনেট ভার্ভ থাকবে না অর্থাৎ এখানে যদি আপনার সাবজেক্ট থাকতে পারে ওটা সমস্যা নেই কিন্তু কোনো ফাইনেট ভার্ভ থাকবে না যদি সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ভ থাকে সেটা হবে ক্লস আর যদি আমাদের সাবজেক্ট আছে কিন্তু ফাইনেট ভার্ভ নেই সেটা আমাদের ক্লস হবে না সেটা হবে কি ফ্রেইস এখন এই যে ফাইনেট ভার্ভ বলতেছি ফাইনেট ভার্ভ কি সেটা আমাদের জানতে হবে না এখন আমরা প্রথমে দেখবো ভার্ভ এর ফর্ম কয়টি ভার্ভ ফর্ম কয়টি সেটা হচ্ছে পাঁচটি কি কি ভার্ভ প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম ফার্স্ট পার্সিপাল ফর্ম এই তিনটা আমরা জানি তাই না এখন আমরা নতুন করে আরো দুইটা ফর্ম দেখবো সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অব লিকচারেন্ট এবং ইনফিনিটিভ প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল বা জেরান হচ্ছে মেইন ভার্ভ যেটা আছে ভার্ভের ওয়ান অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম তার সাথে আইএনজি যুক্ত হওয়া এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম কি গো গো এর সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা কি হবে গোয়িং আচ্ছা আর ভার্ভ ফাইভ কি সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে ভার্ভ যে প্রেজেন্ট ফর্ম আছে যে বি ভি ওয়ান আছে তার আগে টু দেওয়া তাহলে বি ওয়ান কি গো গো এর আগে টু দিলে সেটা কি হয়ে যাবে টু গো এখন এই যে পাঁচটা ফর্ম সবগুলো কিন্তু আমাদের ফাইনেট ভার্ভ না আমাদের যে প্রেজেন্ট ফর্ম এবং পাস্ট ফর্ম এই দুইটা হচ্ছে ফাইনেট ভার্ভ আর বাকি যে তিনটা ফর্ম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং ইনফিনিটিভ সেগুলো হচ্ছে আমাদের নন ফাইনেট ভার্ভ এখন আমাদের যদি ক্লজ হতে হয় সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের সাথে কি নন ফাইনেট ভার্ভ লাগে নাকি ফাইনেট ভার্ভ লাগে এটা অবশ্যই ফাইনেট ভার্ভ লাগে তাহলে যদি দেখেন যে একটা সাবজেক্টের সাথে কোনো ভার্ভের প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা ফার্স্ট ফর্ম এই দুইটা ফর্ম থাকে তখন সেটা আমাদের কি হবে ক্লজ হবে নাকি ফ্রেজ হবে সেটা হবে ক্লজ কারণ প্রেজেন্ট ফর্ম এবং ফার্স্ট ফর্ম সেটা হচ্ছে ফাইনেট ভার্ভ আর সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ভ থাকলে সেটা ক্লজ হয় কিন্তু যদি দেখেন কোনো শব্দ বুঝছে প্রেজেন্ট ফর্ম এবং ফার্স্ট ফর্মের কোনো কি কোনো একটাও নাই 
বাকি ধরেন তিনটা যে কোনো একটা আছে যেহেতু ফাইনেট ভার্ব নাই আমাদের ফ্রেজেন্ট এবং ফার্স্ট যেহেতু ফাইনেট ভার্ব ধরেন ফাইনেট ভার্ব নাই তখন সেটা কি আমাদের ক্লস হবে না সেটা হবে ফ্রেজ তাহলে এতটুকু আমরা ক্লিয়ার যে যদি শব্দগুচ্ছের সাবজেক্টের সাথে ফাইনেট ভার্ব থাকে সেটা হবে ক্লস আর যদি ফাইনেট ভার্ব না থাকে সেটা কি হবে ফ্রেজ তাহলে আমরা এগুলো বিস্তারিত এখন আলোচনা করি প্রথমে আমরা দেখি যে ক্লস ক্লস হচ্ছে এমন একটি শব্দগুচ্ছ যেখানে একটি সাবজেক্ট থাকবে এবং একটি ফাইনেট ভার্ভ থাকবে এখন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে কামাল বিকেম দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্য কান্ট্রি এখন দেখেন এটাকে আমরা কি আগে ক্লস ফ্রেজ বলবো না নিয়ম হচ্ছে এটাকে আগে প্রথম আমরা বলবো শব্দগুচ্ছ দেখেন আমি এখানে সিরিয়ালে লিখিয়েও দিয়েছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় প্রথম এটাকে আমরা বলবো একটা শব্দগুচ্ছ তারপরে দেখবো এটাতে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ভ আছে কি না যদি সাবজেক্ট ফাইনেট ভার্ভ থাকে সেটা হবে ক্লস আর যদি ফাইনেট ভার্ভ না থাকে সাবজেক্ট থাকার পরেও সেটা কি আমাদের ক্লস হবে না সেটা হবে ফ্রেজ তাহলে এখানে আমরা প্রথমে দেখবো সাবজেক্ট আছে কি না সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল এখন সাবজেক্ট থাকলেই তো হবে না আমাদের ফাইনেট ভার্ভ খুঁজতে হবে ফাইনেট ভার্ভ আছে কিনা সেটা হচ্ছে বিকেম এখন বিকেম আমাদের কোন ফর্মের মধ্যে পড়ে দেখেন বিকেম হচ্ছে প্রেজেন্ট বিকেম হচ্ছে পাস্ট এখন যদি পাস্ট হয় আমরা জানি প্রেজেন্ট এবং পাস্ট দুইটা ফাইনেট ভার্ভ যেহেতু বিকেম বিকেম পাস্ট ফর্ম তাই এটাকে আমরা ফাইনেট ভার্ভ বলতে পারি যদি একটা সাবজেক্ট থাকে একটা ফাইনেট ভার্ভ থাকে সেটা কি ফ্রেজ হয় নাকি ক্লস হয় সেটা হচ্ছে ক্লস তাহলে এটাকে কি আমরা ফ্রেজ বলবো নাকি ক্লস বলবো এটাকে আমরা ক্লস বলবো কেন কারণ কামাল হচ্ছে সাবজেক্ট বিকেম হচ্ছে ফাইনেট ভার্ভ তাহলে একটা শব্দ গুচ্ছে যখন একটা সাবজেক্ট থাকে একটা ফাইনেট ভার্ভ থাকে তখন ওই শব্দ গুচ্ছটাকে বলা হয় ক্লস এতটুকু ক্লিয়ার যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে জানাবেন ইনবক্সে মেসেঞ্জার ইনবক্সে অথবা আপনার এখানে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে রাখবেন তাহলে আমি অ্যান্সার দিব ইনশাল এরপরে সেকেন্ড যে লাইনটা ছিল ফ্রেজ হচ্ছে এমন একটি শব্দ গুচ্ছ যেখানে কোনো ফাইনেট ভার্ভ থাকবে না তাহলে এই এক্সাম্পলটা আমরা ভালো ভালো করে লক্ষ্য করি কামাল বিকামিং দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্য কান্ট্রি এটাকে প্রথমে কি আমরা ক্লস বা ফ্রেজ বলবো না এটাকে আমরা বলবো একটা শব্দ গুচ্ছ তারপরে দেখবো এটাতে কোনো সাবজেক্ট এবং ফাইনেট ভার্ভ আছে কি না যদি ফাইনেট ভার্ভ থাকে সেটা হবে ক্লস যদি ফাইনেট ভার্ভ না থাকে নন ফাইনেট ভার্ভ থাকে সেক্ষেত্রে হবে ফ্রেজ তাহলে কামাল বিকামিং দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্য কান্ট্রি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে কামাল কিন্তু বিকামিং এটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম এবং ফার্স্ট ফর্মের মধ্যে পড়ে না যেহেতু এটা প্রেজেন্ট এবং ফার্স্ট এর মধ্যে পড়ে এটা দেখেন বিকামিং চার নম্বরে আছে ভার্বের ফোর যেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল অব্লিক জেরা ওই পার্টে পড়ে তাহলে এটা যেহেতু ভার্বের ফোরে পড়ে এটা আমাদের ফাইনেট নাকি নন ফাইনেট এটা হচ্ছে নন ফাইনেট নন ফাইনেট হলে সেটা কি ক্লস গঠন করে নাকি ফ্রেজ গঠন করে সেটা হচ্ছে ফ্রেজ গঠন করে এখন তাহলে আমরা দেখি এখানে নিচে কামাল সাবজেক্ট বিকামিং ফাইনেট ভার্ব না নন ফাইনেট তাহলে এই শব্দ গুচ্ছটা ক্লস হবে না এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্লস নিজেই এক একটি সেন্টেন্স হতে পারে অর্থাৎ যেটা যে এই শব্দ গুচ্ছটা ক্লস সেটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো ওটা নিজে একটা সেন্টেন্স কিন্তু যেটা ফ্রেজ সেটা একা সেন্টেন্স হতে পারে না অর্থাৎ যেটা ফ্রেজ হবে সেটাকে আমরা সেন্টেন্স বলতে পারবো না তার মানে আমাদের সেন্টেন্স হতে হলে ক্লস হতে হবে শুধু যদি ফ্রেজ থাকে সেটা সেন্টেন্স হবে না মানে আমরা প্রথম এক্সাম্পল দেখি কামাল হচ্ছে সাবজেক্ট বিকেম হচ্ছে ফাইনেট ভার্ভ যেহেতু একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনেট ভার্ভ আছে এটা একটা ক্লস ক্লস যদি হয় সেটাকে একা সেন্টেন্স হতে পারবে অবশ্যই পারবে তাহলে এই ক্লসটাকে আমরা একটা সেন্টেন্স বলতে পারবো এরপরে কামাল বিকামিং দ্য প্রেসিডেন্ট অব দ্য কান্ট্রি এখানে কামাল সাবজেক্ট ঠিকই আছে কিন্তু ফাইনেট ভার্ভ নাই এটা হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্ভ নন ফাইনেট ভার্ভ হলে সেটা কি ক্লস হয় নাকি ফ্রেজ হয় সেটা হয় ফ্রেজ আর ফ্রেজ কি একা সেন্টেন্স গঠন করতে পারে উত্তর হচ্ছে না তাই এই ফ্রেজটা সেন্টেন্স নয় এখন আমরা একটু আগে দেখতে পেলাম যখন ফ্রেজ হয় ফ্রেজ কেন হয় সেটা হচ্ছে নন ফাইনেট ভার্বের কারণ এবং ফ্রেজ হলে সেটাকে একা সেন্টেন্স হয় উত্তর হচ্ছে না একা সেন্টেন্স হয় না তাহলে যেহেতু এটা নন ফাইনেট ভার্ভ যেহেতু ক্লজই গঠন করতে পারে না এবং ক্লজ না হওয়ার কারণে সেটা যেহেতু সেন্টেন্সই হয় না আমরা কেন নন ফাইনেট ভার্ভ শিখবো তাই না যেহেতু নন ফাইনেট ভার্ভ ফ্রেজ গঠন করে ফ্রেজ কি একা সেন্টেন্স হতে পারে না উত্তর হচ্ছে আমাদের নন ফাইনেট ভার্ভ শেখা জরুরি কেন জরুরি কারণ নন ফাইনেট ভার্ভকে আমরা চাইলেই ফাইনেট ভার্ভ রূপান্তর করতে পারি আপনি যখন নন ফাইনেট ভার্ভকে ফাইনেট ভার্ভ রূপান্তর করে
ফাইনেট ভার্বের রূপান্তর করতে পারি কিভাবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি নন ফাইনেট ভার্বের আগে অক্সিলারি ভার্ব বসে তখন অক্সিলারি ভার্ব বসার কারণে অক্সিলারি ভার্ব এবং নন ফাইনেট ভার্ব এই দুইটা মিলে পুরাটা একটা ফাইনেট ভার্ব হয়েছে এখন কি বললাম আপনারা বুঝলেন না এক্সাম্পল এর মাধ্যমে বুঝালে হয়তো বুঝে যাবেন সেটা হচ্ছে কামাল গোয়িং টু দ্য মার্কেট এখানে কামাল সাবজেক্ট ঠিকই আছে কিন্তু গোয়িং হচ্ছে আমাদের ভার্বের ফোর আমরা জানি ভার্বের ওয়ান এবং টু প্রেজেন্ট এবং ফার্স্ট হচ্ছে ফাইনেট তাহলে বাকিটা হচ্ছে নন ফাইনেট তাহলে গোয়িংটা হচ্ছে আমাদের নন ফাইনেট যদি নন ফাইনেট হয় সেটা কি ক্লজ গঠন করবে নাকি ফ্রেজ গঠন করবে সেটা ফ্রেজ ফ্রেজ হলে কি সেটা সেন্টেন্স হয় একা না তাহলে একে এটার আগে যে গোয়িং গোয়িং যেহেতু আমাদের নন ফাইনেট হয় এটার আগে যদি আমরা অক্সিলের ভার্ব ওয়াজ আনি তাহলে এ দেখেন আমাদের ওয়াজ অক্সিলের ভার্ব গোয়িং নন ফাইনেট ভার্ব এই দুইটা মিলে আমাদের ফাইনেট ভার্ব হয়ে গেছে এখন আমাদের কামাল হচ্ছে সাবজেক্ট আর ওয়াজ গোয়িং এই পুরোটা একটা ফাইনেট ভার্ব কারণ আমরা জানি নন ফাইনেট ভার্বের আগে অক্সিলের ভার্ব বসালে সেটা কি হয়ে যায় ফাইনেট হয়ে যায় তাহলে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনেট ভার্ব পাচ্ছে এখন কি আর এটা ফ্রেজ আছে না এটা হচ্ছে ক্লজ যদি ক্লজ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এবার কি সেন্টেন্স হতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে এখন এক্সাম্পল টু আই ডোন আই ডান দ্য ওয়ার্ক এখানে আই হচ্ছে সাবজেক্ট ডান হচ্ছে আমাদের ভার্বে থ্রি ভার্বে থ্রি কি ফাইনেট নাকি নন ফাইনেট মনে করে দেখেন সেটা হচ্ছে নন ফাইনেট নন ফাইনেট হলে সেটা কি ক্লজ হতে পারবে না সেটা হবে ফ্রেজ ফ্রেজ হলে সেটা সেন্টেন্স হবে না একা সেন্টেন্স হবে না তাহলে এখানে আমরা যদি অক্সিলের ভার্ভ হ্যাভ আনি অক্সিলারি হ্যাভ এবং আমাদের কি বলে নন ফাইনেট ভার্ভ ডান এই দুইটা মিলে আমাদের এটা কি হয়ে গেছে ফাইনেট ভার্ভ হয়ে গেছে এখন একটা সাবজেক্ট হচ্ছে আই ফাইনেট ভার্ভ হচ্ছে হ্যাভ ডান তাহলে আপনি বলেন একটা সাবজেক্ট পাচ্ছি একটা ফাইনেট ভার্ভ পাচ্ছি এটা কি এখন হচ্ছে আমাদের ফ্রেজ রয়ে গেছে নাকি ক্লজ হয়ে গেছে ক্লজ হয়ে গেছে ক্লজ হলে সেটা কি সেন্টেন্স হতে পারবে হ্যাঁ অবশ্যই পারবে তাহলে আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আমরা যদি নন ফাইনেট ভার্ভকে ফাইনেট ভার্ভ করে ফেলি সেক্ষেত্রে সেটার ফ্রেজ থাকে না সেটা ক্লজ হয় ক্লজ হওয়ার কারণে সেটা সেন্টেন্স হয়ে যায় তাই নন ফাইনেট ভার্ভ একেবারেই আমাদের মানে না শেখ মানে শেখাটা একেবারে ইউজলেস না কিছুটা হইলেও উপকার দেয় এইবার আমরা যেটা শিখবো সেটা হচ্ছে কোনো শব্দ গুচ্ছে কমপক্ষে একটি ক্লজ থাকলে এই শব্দ গুচ্ছে যে সেন্টেন্স হয়ে যায় কারণ আপনি একটা শব্দগুচ্ছ লিখলেন অনেক বিশাল একটা শব্দগুচ্ছ লিখলেন কিন্তু ওইখানে কোনো ক্লজ নাই তাহলে কোনো লাভ নাই কারণ ওটা হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স হবে না সেটা ফ্রেজ ফ্রেজই থাকবে কিন্তু ওই শব্দগুচ্ছ যদি এক কমপক্ষে একটি ক্লজ থাকে তাহলে সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্স হবে তাহলে এখানে প্রথম এক্সাম্পলটা দেখি হি বট সাম বুকস সাবজেক্ট হচ্ছে হি ফাইনাল ভার্ভ হচ্ছে বট যেহেতু এটা ভার্ভের টু ফার্স্ট ফর্ম তাহলে যেহেতু একটা সাবজেক্ট পাচ্ছি একটা ফাইনাল ভার্ভ পাচ্ছি এটা কি ফ্রেজ নাকি ক্লস এটা হচ্ছে ক্লস যদি ক্লস হয় ক্লস কি একা সেন্টেন্স হতে পারে নাকি পারে না পারে তাহলে এই শব্দ গুচ্ছটা একটা সেন্টেন্স ওকে এবার দ্বিতীয়টাতে যাচ্ছি গোয়িং টু দ্য মার্কেট গোয়িং টু দ্য মার্কেটে এখানে গোয়িং টু হচ্ছে নন ফাইনাল ভার্ভ তাহলে আমাদের আর কোনো কিছু দেখার দরকার আছে শব্দ গুচ্ছে তো ফাইনাল ভার্ভ নাই নন ফাইনাল ভার্ভ থাকলে সেটা কি ক্লস হয় নাকি ফ্রেজ হয় সেটা হয় ফ্রেজ এখন যদি ফ্রেজ হয় সেটা কি একা সেন্টেন্স গঠন করতে পারে আমরা একটু আগে দেখেছি পারে না তাহলে এটা আমাদের সেন্টেন্স নয় কিন্তু পরের লাইন দেখেন গোয়িং টু মার্কেট হি বট সাম বুকস এখানে শব্দ গুচ্ছ কি মার্কেটে শেষ হয়েছে নাকি বুকস এ শেষ হয়েছে এখানে বুকস এ শেষ হয়েছে কেন কারণ আমাদের ফুল স্টপ শেষে ফুল স্টপ দেওয়া আছে বুকস এর পরে তাহলে আমাদের শব্দ গুচ্ছ শুরু হয়েছে গোয়িং থেকে এবং শেষ হয়েছে বুকস এ গিয়ে তাহলে ফুল একটা শব্দ গুচ্ছ কিন্তু এখানে দুইটা অংশ আছে কমা দিয়ে আলাদা করা আছে প্রথম অংশে এক প্রথম অংশটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ যেহেতু এখানে কোনো ফাইনাল ভার্ভ নাই দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে একটা ক্লস যেহেতু এখানে ফাইনাল ভার্ভ আছে একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাল ভার্ভ আছে এখন আমরা শব্দ গুচ্ছ যেহেতু গোয়িং থেকে শুরু করে বুকস পর্যন্ত এখানে একটা ক্লস একটা ফ্রেজ আছে আমরা জানি শব্দ গুচ্ছে কমপক্ষে একটা ক্লস থাকলেই ফুল শব্দ গুচ্ছটা পুরো শব্দ গুচ্ছটা কি হয়ে যায় সেন্টেন্স হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে যেহেতু একটা ক্লজ আছে আমরা এটাকে সেন্টেন্স বলতে পারবো এখন কোয়েশ্চেন হলো আমরা কি শুধু সেকেন্ড অংশকে ক্লজের অংশকে সেন্টেন্স বলবো আমরা কি নাকি ফুল অংশটাকে সেন্টেন্স বলবো উত্তর হচ্ছে ফুল অংশটাকে সেন্টেন্স ধরবো কারণ শব্দ গুচ্ছ তো গোয়িং থেকে শুরু হয়েছে ওটা তো হি থেকে শুরু হয় নাই তাহলে এই
ফ্রেজ এখানে ক্লজের সাথে আছে যেহেতু ফ্রেজ ক্লজের সাথে আছে এবং ক্লজ থাকলে ফুল শব্দ গুচ্ছটা আমাদের সেন্টেন্স হয়ে যায় তাই এখানে গোয়িং থেকে শুরু করে বুকস পর্যন্ত ফুলটা সেন্টেন্স এবং ফ্রেজও এই সেন্টেন্স এর একটা অংশ কিন্তু যখন একা ছিল ফ্রেজ তখন কি সেটা সেন্টেন্স হতে পেরেছিল না কিন্তু যখন ক্লজের সাথে এসেছে তখন সেটা সেন্টেন্স এর অংশ হয়ে গেছে তার মানে কি আমরা ফ্রেজ কেন আমাদের নন ফ্যানেট বা যেহেতু ফ্রেজ গঠন করে ফ্রেজটাও আমাদের দরকার আছে কারণ ওটা সরাসরি সেন্টেন্স গঠন না করলেও ক্লজের সাথে বসে একটা সেন্টেন্স এর অংশ হয়ে যেতে তার মানে এখানে একটা ক্লস থাকার কারণে এই শব্দ গুচ্ছটা একটা সেন্টেন্স তাহলে সেন্টেন্সটা হচ্ছে গোয়িং টু দ্য মার্কেট কমা হি বটসাম বুকস আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো অসুবিধা হয় কারো তাহলে আমাকে জানাবেন ঠিক আছে তো আমাকে জানানোর জন্য সেটা হচ্ছে আপনাদের যে গ্রুপটা খোলা হয়েছে ওই গ্রুপে আপনারা তো গ্রুপে মেসেজ দেওয়া নিষেধ করেছি কারণ হচ্ছে আহ ওখানে মেসেজ দিলে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট মেসেজ বা ক্লাস উপরে চলে যাবে যে কারণে আপনার গ্রুপে কেউ মেসেজ দিবেন না আপনার হচ্ছে আমার ইনবক্সে জানাতে পারেন অথবা ইউটিউবের এখানে যে কমেন্ট বক্সটা আছে ওখানে আপনার কমেন্ট করে রাখতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্তই আহ নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ